Estradiol ist das weiblich prägende Hormon. Es hat aber noch andere Funktionen und deswegen braucht es auch der Mann. Wir schauen uns nun die Wirkungen, die Wechseljahre und das Problem der Estradioldominanz an. Zuerst zu den Wirkungen. Wie gesagt, es ist das weiblich prägende Hormon. Es setzt ein in der Pubertät. Es verändert das Mädchen zur Frau. Alle diese sekundären Geschlechtsmerkmale werden durch Estradiol ausgelöst. Die Brustbildung, das Eintreten der, der Regel. Und dann, im Erwachsenenalter, ist es wichtig für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Es bereitet eine mögliche Schwangerschaft vor. Und dann gibt es einen Peak, der den Eisprung auslöst. Hier siehst du ein Bild, wie der Estradionspiegel sich im Laufe eines weiblichen Zyklus verhält. Die blaue Linie ist der normale Spiegel, den du erreichen solltest. Die, die gestrichelten schwarzen Linien sind die oberen und unteren Grenzwerte. Und der rote Punkt dort auf dem Bild ist eine Messung dieser Patientin. Also du siehst, in der ersten Zyklushälfte tümpelt das Estradiol so vor sich hin. Und dann, vor dem Einsprung, kommt diese Spitze. Es ist der Schub, der den Einsprung auslöst. Und in der zweiten Zyklushälfte ist es etwas höher als in der ersten. Es ist immer das Ziel dieser Hormone, eine Schwangerschaft, eine mögliche Schwangerschaft zu unterstützen. Es hat nun aber im Körper von Mann und Frau weitere Funktionen. Ganz wichtig, es verhindert oder bremst eine Osteoporose. Weiter, es fördert den Schlaf. Östrogenmangel kann zu Schlafstörungen führen. Es reguliert die Körpertemperatur. Es lagert Wasser ein in die Haut, ins Fettgewebe. Die junge Haut äh, ist ja viel glatter als die ältere Haut und das hat viel mit Estradiol zu tun. Es verbessert auch die Blutgerinnung und es steuert oder unterstützt die Schilddrüse. Das sind die breiteren Wirkungen von Estradiol. Nun zu den Wechseljahren. Ich höre immer wieder, dass gesagt wird, ja nach den Wechseljahren braucht es ja keine Hormone mehr. Da kann man auch die Eierstöcke herausoperieren, die sind funktionslos. Bitte glaubt das nicht. Wir brauchen Hormone bis zum letzten Lebenstag. Männer und Frauen. Hormone sind lebenswichtig. Es hat für das Wohlbefinden, für die, dass der Körper weiter gut funktioniert, spielen die Hormone auch nach den Wechseljahren eine Rolle. Gerade das Estradiol, das sinkt ab in den Wechseljahren, geschätzt aber nur um 30 bis 40 Prozent. Es geht nicht herunter auf Null, wie so oft erzählt wird. Und es ist wichtig, dass dieses Estradiol nur wenig sich ab, äh, heruntersetzt. Wenn es zu schnell und zu stark heruntergeht, das löst die Hitzewallungen aus. Nun zur Behandlung von Wallungen. Ich rate dir, bitte, nimm keine künstlichen Hormone. Diese Hormonpflaster, die du bekommst vom Frauenarzt, das sind künstliche Estradiole. Sie nützen zwar, aber sie haben auch negative Auswirkungen. Ich habe ein spezielles Video gemacht über bioidentische Hormone verglichen mit künstlichen. Wenn es dich interessiert, schau das gleich an. Es gibt Möglichkeiten, biologisch zu behandeln. Es gibt eine Pflanze, die heißt äh, lateinisch Cimicifuga, auf Deutsch Traubensilberkerze. Diese Produkte sind sehr wirksam. Also bei leichteren Formen von Wallungen empfehle ich dir dieses Pflanzenprodukt Traubensilberkerze. Es erhöht, also die Wirkung besteht darin, dass das Estradiol im Körper erhöht wird. Und wenn das nicht genügt, dann braucht man eine bioidentische Estradiolsalbe, die kann man hier am Arm auftragen und, äh, und die, man kann zuschauen, wie die Wallungen weggehen, wenn der Spiegel von Estradiol wieder steigt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, etwas weniger stark das Estradiol zu erhöhen. Dazu gehört Rotklee, Mandeln, Vitamin D und ganz speziell Bier. Vielleicht hast du schon gesehen, dass Männer, die viel Bier trinken, richtige Brüste entwickeln. Das hängt mit der Menge der zusätzlichen Menge an Estradiol zusammen, die von Bier ausgelöst wird. Nun zum Problem mit der Estradioldominanz. Dieser Begriff ist eigentlich in der Medizin nicht anerkannt. Ich sehe es aber immer wieder, wenn ich die Hormone messe im Speichel, dann ist häufig das Estradiol verglichen mit den anderen Hormonen zu hoch, relativ zu hoch. Und das hat negative Auswirkungen. Was ich oft sehe, sind 
von Ärzten verursachte Estradioldominanzen. Immer wieder werden Östrogensalben verschrieben, einfach so, ohne zu messen. Ich habe schon viele, viele Male gesehen, dass sie bei der Speichelmessung die, die, der Wert an der obersten Grenze ist, wo die Maschine überhaupt noch äh, erfassen kann. Und das sind extrem hohe Werte, bis zu 20-fach überdosiert. So etwas darf man nicht machen. Man muss Hormone, wenn man sie verschreibt, immer kontrollieren. Und im Speichel ist es besser als im, äh, im Blut. Wenn man die Blutmessungen macht, dann hat man Normwerte, die sind wirklich von 1 bis 20, zur Größenordnung 15 bis 20 Mal auseinander. Das kann doch nicht sein, dass ein Hormon, ob ich einen Fall davon habe oder 18 Mal mehr, alles in der Norm ist. Bei Speichelmessungen ist die Grenzwertigkeit sehr, sehr eng. Es liegt innerhalb von 30 bis 40 Prozent Unterschied. Ich habe also ganz genaue Möglichkeit, Hormone abzugeben und gezielt zu kontrollieren, ohne dass ich in einen Überschuss oder in einen Mangel hineinkomme. Estradiol-Dominanz hat einen Einfluss bei Brustkrebs bei Frauen. Deswegen ist diese Kontrolle so wichtig. Bei den Männern führt diese Estradiol-Dominanz zu Prostatavergrößerung. Es ist einer der Hauptfaktoren, wenn zu viel Estradiol da ist, verglichen mit dem Testosteron. Also, wer Hormone verschreibt, sollte sie immer kontrollieren. <lacht>